¿Qué oma? ¿Y usted qué está haciendo aquí? Ay, salude por lo menos. ¿Y esa maleta? Me separé. ¿Qué? Sí, me separé. Ya vivir con Lorena es imposible. ¿Cómo así que se separó? Mamá, en las condiciones en las que estábamos viviendo en esa casa, eso era un infierno total. Ah, pero se lo dije, ¿no? Claro, pero como yo no era sino una vieja metida que no sabía lo que decía y que no tenía ni idea de lo que es el amor. ¿sí? Ah, ya, ya, no vaya a empezar con la misma cantaleta de siempre. Cuente a ver. Lo mismo de siempre. Lorena con su lloriqueo, que, que yo no le ayudo con los gastos económicos, que la vida tan difícil. ¿Usted sabe cómo es ella? Ah, claro. Y lo más fácil fue salir corriendo de esa casa, ¿cierto? Es que era lo mejor para los dos. ¿Y el chino qué? ¿El chino qué de qué? ¿Su hijo qué? ¿Mi nieto qué? Pues, pues allá con la mamá, como tiene que ser, como es el orden natural de las cosas. Ay, ay, truco mil veces, bruto. ¿Cómo se le ocurrió dejar a mi nieto en manos de esa mujer? ¿Cómo? Pues ni tan bruto, mamá, porque es que eh, así son las cosas. Los hijos tienen que estar con las mamás. Pues sí, pero cuando son unas buenas mamás. Pero Lorena no ha sabido ser una buena esposa. ¿Cómo va a ser una buena madre? ¿A cómo? ¿Y entonces qué quería que hiciera, mamá? ¿Que me lo echara en la maleta y lo trajera ahí en la maleta embutido o qué? Pues sí. ¿Sí? Pues claro, si era necesario. Pero no se le ocurre, ¿cómo se le ocurrió venirse así? Sin mi niño, sin mi nieto, ¿ah? Es que no se da cuenta, si usted fue desgraciado al lado de Lorena, ¿qué le puede esperar a mi pobre nietecito, ah? ¿Qué? Pues lo peor, lo peor. Ay. Pero eso no va a pasar, yo. Y, y, y venga, mamá, ¿y entonces, y entonces ¿qué, qué, qué podemos hacer? Usted sabe que usted conoce a Lorena. Ella no va a soltar el niño así nada más, ¿no? No, pues así nada más no. Pero si Lorena no va a entregar el niño a las buenas, lo va a tener que hacer a las malas. ¿A las malas? Sí, a las malas. Mi niño no va a estar mucho tiempo en manos de esa mujer. ¡De esa mala mujer! No, señor, ¿o yo? Ay, mi Lore, ya no llores más. No llores más que me pones triste. Cata, pero es que, ¿en qué momento se me acabó mi matrimonio? Dime, ¿en qué momento se me destruyó todo? Es que, es que Rodrigo, es un... Yo mejor no digo nada. Es que no le importó nada, no le importó, no le importé yo, no le importó el matrimonio, no le importó el niño, no le importó nada. ¿Y qué te dijo antes de irse? Que me dejaba el camino libre para que me consiguiera un millonario y así poder ser feliz. ¿En serio te dijo eso? Es que, es que yo no lo puedo creer. Yo no necesito un millonario para ser feliz. Yo lo que necesito es a mi esposo, al hombre con el que yo me casé, al papá de mi hijo. Ay, mi Lore, aparentemente te casaste con un fantasma, porque de ese hombre ya no queda ni la sombra. No, ¿Qué tal? Resultó ser un mantenido y un mal padre. No, no, Rodrigo no fue un mal padre. Lorena, ya deja de defenderlo. Un buen padre no hace lo que él hizo. Un buen padre no se va de la casa dejando a su esposa y a su hijo solos. ¿Qué tal? ¿Dónde quedó eso de estar en las buenas y en las malas? Pues en el altar. En el altar porque apenas hundió el barco, pues las ratas salieron a flote. Es la mejor forma de escribirlo. Cata, ¿ahora yo qué voy a hacer? Dime, ¿ahora yo qué voy a hacer? Ya, ya tranquila. Escribí mi historia en un tiempo de gran soledad. Ando el camino despacio, pero sin dudar. Entendí que aún cuando caiga, vuelve. Salir adelante sin mirar hacia atrás, eso era lo único que podía hacer Lorena. ¿Y es que acaso las peleas eran una constante en la relación? No, para nada. Nosotros vivíamos muy bien, éramos felices, incluso después del nacimiento de Andresito. ¿Y entonces qué pasó? <risa> pasó que el príncipe azul se destiñó con la primera lavadora, así como dicen por ahí. Se acabó el encanto. Peor, se acabó el dinero. ¿El dinero? Rodrigo trabajaba como independiente en un negocio de exportaciones e importaciones. Pero de un momento a otro las cosas se le fueron complicando. Ay, Lorena, por favor, di la verdad. Lo que pasó fue que Rodrigo se quebró. 
Y Lorena pasó de ser una esposa a la persona que lo cuidaba, le compraba la comida, lo vestía y etc. Bueno, pero se supone que para eso también es el matrimonio, ¿no? Para estar en las buenas y en las malas. Pues sí, en las buenas y en las malas, pero no para abusar. Es que Lorena, de verdad, hacía todo. Y Rodrigo no hizo absolutamente nada en tres años, tres años, para ayudarle económicamente. ¿En serio, Lorena? Mi sueldo no era tan malo, pero después de pasar tanto tiempo respondiendo por la casa, por todos los servicios, por los cuidados de Andresito, hasta por las cuotas de la casa, pues no hay dinero que aguante. Ni matrimonio que lo resista. No, yo eso sí era un problema. No, Sebastián. Hasta ese momento fue que empezaron los verdaderos problemas. Porque esto que les acabo de contar no es ni la sombra de lo que se venía. Ahora, ¿quién va a cuidar al niño? Pues, ¿cómo así que quién? ¿Quién siempre lo cuidaba? Rodrigo. Claro, Cata, tienes toda la razón. ¿Sabes qué? Voy a llamar a Rodrigo y le voy a decir que si quiere el trabajo de niñero, ya que como el de padre no quiso. Bueno, Lorena, tranquilízate. ¿Yo acaso iba a saber que, que Rodrigo era el que cuidaba a Andrés? Claro que sí. Rodrigo siempre se quedaba con el niño cada vez que yo me iba a trabajar. Oh, bueno, no sabía. Bueno, pero eso no puede ser un obstáculo. Oh, no. Lo que podemos hacer es llamar a uno de esos jardines infantiles y llevarlo porque ellos son especializados en no. cuidar niños como Andrés. ¿eh? Olvídate. Olvídate. Yo no voy a dejar a mi niño. Es que mírale la edad que tiene, por Dios. Bueno, pues entonces llama a una de esas personas que vienen hasta tu casa y te lo cuidan mientras tú vas a estar trabajando. Catalina, tú estás loca. Tú no has escuchado en las noticias todas las barbaridades que dicen de esa gente, por Dios. Ay, mira, Lore, yo sé que el poquito de confianza que tenías se te agotó estando con Rodrigo, pero eso no significa que todas las personas sean malas. Hay personas muy buenas en su trabajo, así como tú. Sí, perfecto. Entonces hagamos una cosa, Cata, ¿por qué no me acompañas y me ayudas a buscar a una de esas personas que trate bien al niño, que le dé la comida cuando es, que cuide su siesta, que no lo vaya, que no vaya a abusar de él, que no lo vaya a maltratar y que esté disponible para allá? se me fue la mano contigo otra vez, perdóname. No, no me di cuenta. Cata, es que entiéndeme, yo... Yo no sé qué hacer. Es lo mejor que puede hacer Lorenita, piénselo. No. Ay, no, Lorena, no vas a empezar con él, no. Se me olvida decirte, mamá, no es la palabra preferida de Lorena, la tiene en la frente. Ya vas a empezar con tu cinismo. ¿Cuál cinismo? Ay, no sea prevenida, mija. Nosotros solo queremos ayudarla. ¿Ayudarme? Pues claro. Usted trabaja, ¿no? ¿Con quién va a dejar al niño? En cambio, yo lo puedo cuidar todo el día, todos los días. En mis manos estaría muy bien. En mi casa estaría mejor que cualquier otra parte. Muchísimas gracias por su ofrecimiento, señora Maribel. Y si quiere, puede visitarlo los fines de semana. ¿Qué le parece? ¿Cómo? Lorena... Tú no trabajas los sábados y los domingos. Si mi mamá no tiene problema en que tú puedas visitar al niño los sábados y los domingos, yo mucho menos, mamá. No, 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 no. Un momento. Un momento. Ustedes me están diciendo a mí que deje ir a Andresito, a mi hijo, a vivir indefinidamente a la casa de la señora Maribel. <risa> es una idea perfecta. Es la mejor solución. Así usted trabaja y el niño está en muy buenas manos. <risa> ¿Verdad? Bien, ¿no? No, ni en sueños, pero ¿estás loca o qué? No, bueno, ahora eres tú la que se está desquitando conmigo. Muchísimas gracias, primita, yo también te quiero mucho. Ay, perdóname, pero no. No, yo no me estoy desquitando con nadie, mucho menos contigo. Lo que pasa es que lo que te están proponiendo ni siquiera es una opción. No se va a dar cuenta de nada. Si por encimita se nota que Lorena no es viva ni para conseguir marido. Ah, bueno, gracias por lo que me toca, ¿no, ma? Ay, no se las venga a dar de digno ahora. Que si hubiera hecho las cosas bien, no estaríamos en estas. ¿Con su papá? Perdóname, Lorena, ¿eso llamas tú un papá? ¿Una persona que se va? No mira hacia atrás, no le importa si tú te quedaste sola, si tu hijo se quedó solo, no importa. Pero cuando se acuerda que tiene hijo, vuelve y dice, oye, Lorenita, ¿me regalas mi hijo? Gracias. Pero es que ella no se lo va a entregar a ningún desconocido. Usted es el papá y tiene tanto o más derecho que ella de tener al niño. Si usted no hubiera puesto la materia prima, mi nietecito no existiría. Vientres hay muchos, mijito, pero materia prima muy poca. Y en estos casos, la materia prima es mucho más importante. ¿Mm? Yo no voy a dejar a mi hijo con nadie más. Pero a ver, Lorena, ¿no te das cuenta que eso es lo que te están proponiendo?
¿Lo pueden creer? Sinceramente no. Pues créanlo, porque ahí estaba. Mi ex esposo y mi tan adorada y queridísima ex suegra, tratando de quitarme a mi hijo en mi propia casa. Pero tú no lo ibas a permitir, ¿o sí? No, claro que no. Pero lo pensaste. Ay, es que... Es que de solo pensar que yo iba a dejar a mi hijo en manos de una persona que yo no conocía, me atemorizaba. Sí, pero ese Catalina tenía razón. No todo el mundo es malo y tú definitivamente necesitabas ayuda. Exactamente. Y era conseguir a una buena persona que cuidara de Andresito o entregarle al niño al papá. O también... ¿También qué? ¿Volver con él? No, no, Lorena, seguro que eso no era una opción, ¿o sí? No, no, la verdad que no. Desde el momento que Rodrigo cruzó esa puerta, todo lo que existía entre nosotros se acabó. Bueno, entonces solo te quedaba una opción y era dejar la desconfianza a un lado y contratar a alguien para que te ayudara. Lorenita, yo le ayudo. ¿Qué? ¡Claro que yo le ayudo! Si usted no quiere que el niño se vaya a vivir a mi casa, pues yo me vengo a vivir aquí y cuido al niño. ¿eh? No. Ay, dale con tu no, dale con tu no. ¿Y por qué no ahora, Lorena? Bueno, ¿Ah? sencillo. ¿Ah? Porque... Porque ya conseguimos una persona que le va a ayudar a Lorena. Ay, ya la consiguieron. A ver, ¿Y cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Quién es? A ver. A ver, tranquilo. ¿Cuál es el afán? Ya la irá a conocer. En su momento. ¿Y de dónde salió? Pues, nos, nosotros estamos en ese proceso, la vamos a encontrar. Pues no, no. Ahora el que dice aquí no soy yo. Y tú y yo sabemos perfectamente que la persona más apta para cuidar a nuestro hijo es mi mamá, ¿o no? No. ¿Ah, no? No, Rodrigo, y perdóneme, señora Maribel, pero es que tu mamá es una mujer mayor. Y la edad que tiene Andrés es un niño que, que es agotador y tú lo sabes más que nadie. Así que, de verdad, yo les agradezco mucho su ofrecimiento, pero esto es una decisión tomada. A mi hijo lo va a cuidar una niñera y punto. Lorenita, espero que no se arrepienta por la decisión que acaba de tomar. Porque si a mi nieto le llega a pasar algo en manos de esa mujer o en manos suyas, no le va a alcanzar la vida para pagar por lo que le pueda pasar a mi nietecito, ¿oyó? Escucho bien, ¿no, Lorena? No le va a alcanzar la vida si algo le llega a pasar a mi hijo. Pues yo les recuerdo que él también es mi hijo. ¿Y quién más que yo, su madre, para saber cómo lo educa y con quién lo deja? Pues eso espero, Lorena. Porque yo por aquí voy a venir a pasar revista. Pues no. Lo siento en el alma, pero usted aquí no vuelve, Rodrigo. Usted no vuelve. Porque esta mañana que usted sacó su ropa por esa puerta, perdió todos los derechos sobre esta casa. ¿Ah, sí? ¡Perfecto! Eso lo vamos a ver, Lorenita. Lo vamos a ver. ¿Usted está amenazando a mi prima? Usted, hágame el favor, y no se mete porque las cosas son entre Lorena y mi hijo. Entonces, ¿por qué se mete? Yo le dije, mamá, que Lorena no nos iba a entregar al niño, pero como usted no puede ser terca en la vida. Y yo le dije a usted que iba a recuperar a mi nieto, porque si Lorena no lo quiere entregar a las buenas, lo va a tener que hacer a las malas. Ah, ¿sí? ¿Y cómo lo va a hacer a las malas? ¿No escuchó, no escuchó que yo no me puedo acercar por esa casa? Ay, no, pues. Se volvió obediente el muchacho de la noche a la mañana. ¿Y entonces qué quiere que haga? ¿Que me meta a las malas o qué? Ay, no, señor. Vamos a hacer las cosas inteligentemente. ¿Mm? Listo. ¿Cómo? Es que no escuchó, Lorena va a necesitar una niñera. ¿Y? Y nada. Si usted quiere quitarle el niño a Lorena, vamos a empezar por una buena niñera. Porque esta guerra apenas comienza, Rodriguito. ¿Qué esperas? ¿Qué quieres que haga, Catalina? ¿Que llame a Rodrigo y le pida perdón? No. Que contrates a una niñera, pero que lo hagas ya. Ajá, ¿y cómo? Pues a ver, llamando a una agencia de empleos. No, olvídate que yo voy a llamar a un lugar de esos. Ah, bueno, listo, listo. Entonces más bien llama a tu suegra y dile que venga a recoger a tu niño. O oh, no, 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 mejor dicho, que se venga a vivir acá contigo. Dale. No, Catalina, contigo definitivamente no se puede. Pero es que a ver, Lorena, es la única solución que tienes. ¿O es que te vas a quedar ahí? ¿Tú crees que llorando vas a resolver algo? Mira, Lorenita, te tengo que recordar que allá arriba está tu hijo esperando ver a una mamá fuerte que lo proteja. 
¿De verdad te vas a dejar de ese par? Y esa tarde llamamos a varios lugares para que nos ayudaran con esa persona que estábamos buscando. Decidieron asumir el riesgo. Sí, y de la forma más segura. ¿Y cuál era esa forma, Lorena? Pues, conociendo de verdad a las personas que íbamos a contratar. Es decir, las agencias nos permitieron hacer entrevistas. Uh -huh. Ah, bueno, claro. De todas maneras, al verle la cara a la persona y poder saber un poco más acerca de ellas, la decisión iba a ser la correcta, ¿no? Exacto, y así se podía ir más a la fija con el perfil para encontrarlo, pues. Exacto, y teniendo las hojas de vida en las manos, podíamos corroborar las referencias. Uh -huh. Entonces, no todo resultó tan malo como tú pensabas. Bueno, no, no me puedo quejar. Al día siguiente teníamos una cantidad de mujeres en la casa para hacerle las entrevistas. María, muchísimas gracias por su tiempo y por haber contestado tan amablemente nuestras preguntas. Sí, apenas tomemos una decisión estaremos llamando a la agencia, ¿no? Ajá. Muchas gracias. No, señora, muchas gracias a usted. Sargento. No, que va, mi capitán. <risa> no, mira, yo creo que Ay, a mí me gustó mucho esta mujer. ¿Cómo era que se llama? ¿La que nos gustó? Ah, Soraya. Soraya, Soraya. Yo creo que con esta mujer nos quedamos. Bueno, pues, ¿sabes que A mí también me gusta. Bueno, entonces, decisión tomada. Listo. Llamemos a Soraya y, y avisémosle de una vez a la agencia, ¿no? Bueno. Pero no falta nadie más, ¿no? Ay, no sé. No sé y... Tampoco me importa. Si llegaron tarde, es problema de ellas. Bueno, pues entonces llamemos. Pues sí. ¿Abro? Ay, no sé, Cata. Bueno, pues no perdemos nada, ¿no? Que sea la última. Bueno, pues. Buenas. 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 Eh, ¿Doña Lorena? No, no, yo soy Lorena. Ah. Sí. Mira. ¿Y cómo es su nombre? Rosario. Rosario Cárdenas, para ser más exactas. Era perfecta. Era increíble. Respetuosa, sobria, perfecta. inteligente, discreta. Mejor dicho, era la persona que estábamos buscando. Bueno, entonces al fin insistieron tanto que dieron con lo que estaban buscando. Y hasta más. Porque Rosario era mucho más de lo que estábamos buscando. Ah, perfecto. Pero entonces, ¿esto quiere decir que Andresito ya tenía quien lo cuidara mientras tú trabajabas, Lorena? Sí. Pero no. ¿Cómo así? Pues, es que en la vida no hay nadie ni nada perfecto. ¿Por qué lo dices? Porque Rosario sí era la persona que estaban buscando, pero faltaba algo muy importante. ¿Qué? La agencia que le había mandado. Ah, ¿la agencia? Pues sí, ¿qué agencia la envió? Ay... Ay, tan boba yo, es que debe ser los nervios que me tienen, que no coordino nada. ¿Y? Bueno, la agencia es de esas agencias que quedan en el norte. Uh -huh. Ay, no, es que tiene un nombre tan raro, de verdad, que yo no... Por más que trato de aprendérmelo, no he podido. Ay, qué pena. No recuerda nada. Bueno, empieza como por... por la M... O, ay, a ver, un momentico, o por la N. ¿No, Milenio? ¡Ay, sí! ¡Claro! Esa es. No, Milenio, es que con ese nombrecito. Bueno, Rosario, pues muchas gracias por venir. Con Lorena vamos a hablar y tomar una decisión. Estaremos llamando a la agencia. Bueno, muchas gracias. Gracias. Rosario, una última pregunta. Sí, dígame, señora. ¿Usted tendría algún inconveniente de empezar lo más pronto posible? No, pues yo por mí empezaría hoy mismo. El problema es con la agencia. ¿Problema con la agencia? ¿Cómo así? Bueno, lo que pasa es que... 
en la agencia se demoran eternidades en decirnos acerca de los clientes, si nos llaman o no nos llaman para el trabajo. Y la verdad ellos lo hacen es como para presionarlos a ustedes, para que tengan que pagar un poquito más de lo debido. Porque eso sí, ellos sí se llevan su comisión y aún a veces hasta con menos del mínimo lo dejan. Ay, ¿cómo así? Sí, por eso es que uno preferiría contratar con el cliente directamente. Lo que pasa es que, ay, pues, obviamente con tanta inseguridad hoy en día, uno se imagina que nadie quiere meter a un desconocido a su casa. Y es que la verdad hasta yo lo haría, sí. Por eso es que a uno le toca que agacharle la cabeza a la agencia a ver cuándo es que resulta un trabajito. No, no, a mí no me parece. Catalina, por favor, esa mujer es perfecta. Además, yo sé que si la contrato directamente me voy a ahorrar un dinero que sé que nunca se lo van a dar a ella. No, pero Lore, no la conocemos bien, no tenemos suficiente información. Mira, si esa mujer está aquí es porque la agencia la envió. Sí, claro. Una agencia para la cual ella trabaja ni siquiera se acuerda el nombre. Por Dios, eso a cualquiera le pasa. ¿O me vas a decir que a ti jamás se te ha olvidado algo en la vida? Pero a mí me parece que deberíamos seguir con lo que íbamos haciendo y íbamos bien. Cata, ¿tú prefieres a Soraya que a Rosario? ¿Quién es Soraya? <risa> bueno, menos mal, a ti no se te olvida nada, ¿no? Soraya es la mujer que íbamos a llamar antes de que Rosario llegara. Ah, sí, Soraya, ya, ya me acordé. Bueno, yo no sé, pero... Ay, Rosario es perfecta. Yo quiero a Rosario, piénsalo bien. Mira, además la necesitamos para allá. Yo tengo que trabajar mañana y no tengo con quién dejar al niño. Bueno, está bien. Pero antes de tomar una decisión, deberíamos de confirmar las referencias. Bueno, perfecto. Entonces, si quieres, yo me quedo con esto, llamo y tú ve y la atiendes. No, no, no. Ve, tú la atiendes y yo llamo. Esa niña es un encanto. Rosarito es lo mejor que nos ha podido pasar en la vida. ¿Y me podría decir por qué ya no trabaja con ustedes? Bueno, lo que pasa es que a mi hijo lo trasladaron a otra ciudad. Cosas del trabajo, usted sabe. Entonces mi nuera y mi hijo tuvieron que viajar y obviamente se tuvieron que llevar a mi nietecito. Por eso no necesitamos más los servicios de Rosarito. Si no hubiera sido por eso, nunca hubiéramos salido de ella. Claro. No es por nada, niña. Pero encontrar a una persona de confianza, honesta y responsable y que además sepa tratar a un niño como si fuera su propia madre no es nada fácil. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Ay, déjeme decirle una cosita, ¿sí? Si usted está dispuesta a contratar a Rosarito, hágalo. Hágalo a ojo cerrado que no se va a arrepentir. Bueno, así va a ser. Muchas gracias por su tiempo y por su ayuda. Ni más faltaba. Por Rosarito, lo que sea. Encantada, que esté muy bien. ¿Sí? <ríe> Lorena acaba de encontrar a la niñera que estaba buscando. ¿No la contrataron? Pues yo estoy segura que la van a contratar. Con todo lo que hable de Rosarito, la contratan porque la contratan. Maravilla. <ríe> ¿La contrato? Pues esa señora me habló maravillas. Es que... Yo siento que ella es la indicada, te lo juro. Es que está que ni mandada a ser para mi hijo. Mírala, mírala cómo se lleva de bien con Andrés. Pues a mí no me parece buena idea contratarla directamente. Yo creo que lo mejor es pasar por la agencia. No, no, no. No, la agencia es un formalismo. Además, yo sí prefiero que ella se lleve todo el dinero y no dárselo a una agencia. Bueno, pues es tu decisión. Y está tomada. Rosario se viene a trabajar conmigo cuanto antes. Bueno, ¿y cómo les fue? ¿Sí cumplió con sus obligaciones? ¿Cómo se comportó con Andrés, con tu hijo? Perfecto. Esa mujer era la mujer 10. Es que no solamente me ayudaba con las cosas de Andresito, sino que la casa la dejaba perfecta. Es decir, que tenías un problema menos. Sí, pero en medio de tanta perfección a nosotros se nos olvidó un detallito. El más importante, creo. ¿Cuál? Rodrigo, mi ex. Ay, que espere ni que espere. Yo soy el papá de Andrés y tengo mucho más derecho de estar aquí que usted. Ay, señor, por favor, que me va a hacer regañar. Sí, espéreme afuera, espere que la señora lo autorice para entrar. Ah, Lorena está. 
Sí, ya está, pero necesito primero anunciarlo. No, no, tranquila, tranquila. Yo me anuncio solo. ¿Qué es lo que está pasando, Rosario? ¿Tú qué haces aquí? Eh, quiero hablar contigo, Lorena. No. La última vez que hablamos, yo te lo dejé clarísimo a ti y a tu mamá, que no te quería volver a ver aquí en esta casa. Es, es un momento, por favor. Tengo que trabajar. Hombre, Lorena, es importante. Dame cinco minutos. Cinco minutos, Rodrigo. Cinco minutos te voy a dar. Cinco minutos. En cinco minutos te sintetizo todo lo que te vengo a decir y, y no te quito ni un minuto más, te lo aseguro. Yo cometí errores, me equivoqué. Tomé malas decisiones, pero me hace falta mi hijo. Me, me hace falta mi esposa. Mi vida sin ustedes... Te lo juro que no es lo mismo. ¿Tú te estás escuchando? Estaba desesperado, ¿no, Lore? Tú tienes que entender, mira, tanto tiempo sin empleo, no te podía ayudar con todos los gastos de la casa. Era una situación enloquecedora para mí. ¿Enloquecedora? Tan enloquecedora que no hiciste nada para cambiarlo. Es diferente, es diferente. Mira, en este momento retomé mi negocio. Las exportaciones están muy bien, realmente. Y te juro... Te juro que de aquí para adelante va a ser otra vida, te lo aseguro. Ajá. Perdóname. Perdóname, Lorena. Quiero estar con mi hijo. ¿Cómo, ¿Cómo te lo hago entender? Quiero estar con mi bebé, quiero estar con mi esposa. La vida no es lo mismo sin ustedes. Una vida que dejaste atrás el día que atravesaste esa puerta. Y te lo recuerdo por si se te está olvidando. No seas tan dura. ¿Dura? Dios mío, perdón por ser tan dura contigo, pero la lección me la enseñaste a la perfección y yo fui una excelente alumna. Halo por Andresito. No lo hiciste tú cuando decidiste irte, ¿por qué lo voy a tener que hacer yo? Un hijo necesita a su padre, yo soy el papá de Andresito. No, 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 ok, 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 Lorena, ok, entendí, ya. Si no quieres volver conmigo, yo... Pues no te puedo obligar tampoco, pero no me quites un derecho que tengo, el de ver a Andrés. No me puedes quitar ese derecho. O sea, están las leyes, pues. O sea, yo quiero ver a Andrés. Es... Yo soy su padre. Un hijo necesita a su padre. Un padre necesita a su hijo. Por favor, Lorena. Es lo mínimo, lo mínimo que me puedes conceder. Déjame ver a Andrés. ¿Qué dices? Rosario, Rodrigo solo puede ver al niño dentro de la casa. Por nada del mundo Rodrigo puede sacar al niño a la calle, ¿me entendió? Sí, señora Lorena, pero ¿y si lo hace yo qué hago? No ve que yo a él lo puedo retener, pero hasta cierto punto. ¿Y si lo hace? Si lo hace, usted me llama inmediatamente y me avisa. ¿Y usted sí está segura de lo que está haciendo, doña Lorena? Ay, pues, pues Rodrigo es el padre del niño. Por desgracia, pero igual él, él tiene derecho a estar con él. Pues sí, ¿no? Derecho sí tiene. Y además Rodrigo no es un mal padre, es un pésimo esposo, pero es un excelente padre. Está bien, señora, usted no se preocupe, que mientras ese señor está acá en la casa yo no le voy a quitar el ojo de encima. Mejor dicho, me le voy a volver la sombra a ese señor. ¿Dejaste que Rodrigo viera a tu hijo? Legalmente no se lo podía impedir. Así los dos estuviéramos separados, Rodrigo seguía siendo el padre del niño. Claro, claro, tienes toda la razón. Además, no puedo negarlo. Andrés necesitaba a su papá. Y yo lo puedo amar, lo puedo cuidar, pero... Papá es papá. Eso es cierto. Y la figura paterna es esencial en la formación de cualquier ser humano. O de la mala crianza. ¿Cuál mala crianza? Es que con el tiempo Andresito se empezó a volver malcriado y pataletoso. Lorena, pero... Yo tengo entendido que Rodrigo lo cuidaba desde mucho antes que ustedes se separaran y él no se comportaba de esa manera, ¿o sí? No. Entonces quiere decir que la mujer que habían contratado no era tan efectiva. La culpa de lo que estaba pasando la tenían los dos, Rodrigo y Rosario. Exacto. 
Entre los dos estaban malcriando a Andresito y obviamente alguien tenía que reprenderlo. Y ese alguien eras tú. Andrés, ¿qué es lo que te pasa, mi amor? Mira lo que estás haciendo y mira lo que te hiciste en tu carita, mi amor. Dios mío. Mira, póntelo aquí en tu naricita. Eso. Ya ven. ¡Rosario! ¡Rosario! Ay, ya le iba a llamar, venga, por favor. ¿Qué pasó? Ay, yo no sé. Tráigame algodón, eh, hielo, tráigame algo. Ay, ay, doña Lorena, no me diga que usted le pegó al niño. ¿Cómo se le ocurre? Se cayó. Ay, no, pobrecito, venga, yo miro. Se ay, no. Se reventó ahí la nariz y yo no sé, yo le siento como un golpe. Es que yo no, le, yo no entiendo qué es lo que le pasa a Andrés últimamente, está insoportable. No, pues es que se había demorado en portarse de esa manera. ¿Por qué? Ay, doña Lorena, yo es que no le había querido comentar nada porque... Pero don Rodrigo está mal criando al niño. Lo está mal acostumbrando. No me diga que Rodrigo le está enseñando al niño a ser grosero. No, pues tanto como grosero, grosero no. Ay, pero es que doña Lorena, mire, el señor Rodrigo cuando viene no asesinó llenar de mimos a Andresito. Y luego lo ignora y Andresito se pone a gritar como un loco para que le preste atención. Cuando lo ignora. ¿Cómo que Rodrigo está ignorando al niño? ¿Él, ¿Él no viene aquí a estar es con él? Sí, pero don Rodrigo hace de todo menos jugar con Andresito. Dígame qué es hacer de todo. Rosario, hable. Dígame qué es lo que está pasando. Esculcando todo. Mis cajones, el closet, la mesa de noche, todo como si fuera un ladrón. Ay, ¿será? Claro que sí, yo no lo pongo en duda. Bueno, pero ¿para qué Rodrigo se pondría en esas? ¿Cómo que para qué, Cata? Para saber todo de mí, para saber cuánto gano, cuánto me pagan, para saber todo tal cual como lo hacía antes. No, Cata, mi vida es un completo desastre. Bueno, no, no, pero tampoco te eches la culpa de lo que está haciendo él. No, yo sé que yo no tengo la culpa, pero, pero es que Rodrigo se le hace ingenia para hacerme daño a mí y de paso daño al niño. Pero, Lore, no le está haciendo nada al niño. Sí, Cata. Sí le está haciendo daño, lo está malcriando. Tú no te imaginas la pataleta que me hizo hoy y se me cayó. ¿Cómo así? ¿El niño se te cayó? Sí. Y fue horrible, Cata. Yo no me di cuenta. Cuando menos pensé, pues el niño ya estaba en el piso y... Ay, es que yo definitivamente soy una boba. Soy una boba al pensar que Rodrigo había cambiado en algo. Bueno, Lore, pero ya, tranquilízate. Pero igual a mí me parece muy mal hecho de Rosario que no te haya dicho nada. Por favor, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Yo creo que Ro Rodrigo le dijo algo, la pilló viéndolo y algo le dijo para que ella le diera miedo y no me contara. O sea, ¿tú crees que la amenazó? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque es que, mira, si tú le hubieras visto la cara a Rosario cuando me contó esta mañana todo lo que Rodrigo hace cada vez que va a visitar al niño, te lo juro que estarías pensando lo mismo que yo. Pues, prima, yo no es que no te crea. Lo que pasa es que a mí esta situación me parece como todo, pues, como todo qué. Pues que Rodrigo está llegando ya muy lejos. Sí, yo sé. Y es que Rodrigo es capaz de eso y mucho más. Yo ya no confío en Rodrigo. Estoy completamente segura que algo le dijo a Rosario para que ella le diera miedo y no me contara. ¿Qué le pasa? ¿Usted quiere saber qué me pasa? ¿Qué pasó? El niño. Ay, ¿qué pasa con el niño, hombre? No, 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 lo mejor que no nos vea así. Ay, ay, eso no importa. El niño va a crecer y tiene que respetar a la novia de su papá. ¿Qué le pasó al niño? ¿De qué? En la cara. ¿Qué campeón? Ah, es que se me había olvidado contarte que la vieja esta de Lorena por fin hizo lo que tanto estábamos esperando que hiciera. ¿Qué hizo? Pues mira, dejó caer el niño y mira cómo le quedó la cara. Esta es la oportunidad que estábamos esperando, ¿no? Uh -huh. ¿Y usted por qué no me había contado? ¿Por qué será? A ver, si es que desde que llegaste no me has dejado quieto un momento. Bueno, sí, ¿no? Pásame la maleta. ¿Para qué? Ahí está la cámara, pásamela. Tuve por el maquillaje porque este golpe le va a doler mucho más a Lorena de lo que le dolió a Andresito. ¿Te dolió, papá? ¿Todo esto le hizo esa loca mi niño? <risa> Digamos que el maquillaje y algo de mi talento hicieron lo suyo, mal. Están perfectas. Con estas fotos vamos a hacer maravillas. Claro, buenas, ¿no? Con esto 
Lorena se va a tener que arrepentir y va a llorar lágrimas de sangre por no haberme entregado a mi nieto a las buenas. Tráigame mi bolso que está en el cuarto. ¿Y es que va a salir? ¡Vamos a salir! El maltrato infantil hay que denunciarlo inmediatamente. ¿Qué hubo, mi bolso? Sí, ¡Apúrenme sí, sí, a ver! Hay que denunciarlo de una vez. ¿Dónde es que está? Ay, ¡En mi cuarto, pero rápido! A ver, vamos, vamos entonces. ¿Cómo así que se va, Rosario? Ay, doña Lorena, ¿qué más quisiera yo que quedarme? Pero de verdad me tengo que ir. Pues entonces quédese. No, doña Lorena, es que es un asunto de mucha urgencia. Yo me tengo que ir. Venga, Rosario. ¿Rodrigo le hizo algo? ¿Don Rodrigo? Sí, por eso es que se va. Ay, yo sabía, Catalina, yo sabía que Rodrigo iba a hacer algo. No, 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 doña Lorena. Es que don Rodrigo no tiene nada que ver con esto. De verdad que no. Entonces... Ay. Es que mi mamá está muy enferma y se puso súper malita, entonces me tengo que ir. ¿Ah, sí? ¿Y, ¿Y qué tiene? No me dijeron, es que me llamaron y, y me avisaron que, que me tenía que ir ya a cuidarla, entonces me tengo que ir ya. Sí, bueno, tranquila. Tranquila, váyase, pero no se tiene que ir para siempre, ¿no? Ay, doña Lorena, la verdad yo no me comprometo porque es que yo llego allá y yo no sé cómo va a encontrar a mi mamá y si me toca quedarme, cuidarla. Mejor dicho, usted me entiende, ¿sí? Sí, claro que la entiendo. Bueno, muchísimas gracias, se cuidan mucho, que estén muy bien. Hasta luego. Yo no contaba con que Rosario se me fuera a ir. Quedaste como al principio. Exacto. Sola y sin que nadie me fuera a cuidar al niño. Lorena, ¿a ustedes no se les hizo extraño en ningún momento porque Rosario se había ido? ¿No, no pensaron? Ni... No, sí, Rosario fue súper convincente. Casi nos ponemos a llorar con ella. Así es. Y el problema, otra vez, era encontrar una persona de confianza que me ayudara a cuidar al niño. Y obviamente no lo iba a dejar solo. Y además, Rodrigo tenía que ir a visitar al niño. Bueno, ¿y qué pensabas hacer? Porque conseguir una niñera de un día para otro es prácticamente imposible. Mm, digamos que conseguí una niñera temporal. Sí. Ay, primita, perdóname, pero casi no salgo de la universidad. No, no te preocupes, que yo llamé al trabajo y dije que iba a llegar tarde. Ah, bueno. ¿Y Rodrigo? No vino. ¿No? No, me llamó hace un rato a decirme que estaba haciendo un trabajo que tenía pendiente, una cosa así. Ah, bueno. Perdóname, no puedo disimular que la verdad me agrada mucho no pasar la tarde con él. <risa> ¿Y Andrés? Está dormido en su cuarto. Ah, bueno. Entonces, ve tranquila, yo te lo cuido, pero eso sí, apenas salgas, por favor, te vienes para acá. Sí. No te preocupes, no te preocupes. ¿Qué? No me digas que es Rodrigo. Catalina, estoy indignada con esto. Lorena, por favor, cálmate que vas a despertar al niño. Es que me quiero morir, Catalina. Bueno, ¿y qué es lo que dice en ese papel o qué? No entiendo. Por Dios, es una citación. No, pues, eso sí lo entiendo, Lorena. Lo que no entiendo es por qué. Por maltratar a mi hijo. ¿Puedes creerlo por maltrato? No, 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 pero espérate. No, esto no puede ser. Debe haber una equivocación o... Por favor, lee. Es que no estás leyendo. No, ya no me grites. Eso tiene que ser Rodrigo. Yo estoy segura que es Rodrigo. No, pero espérate. No saquemos conclusiones apresuradas. A lo mejor no haya sido Rodrigo. A lo mejor fue la mamá. Claro. Claro, ¿cómo no se me había ocurrido? O Esa vieja de Maribel tuvo que haber sido. Bueno, igual no te preocupes. No tienen pruebas contra ti... Y pues, ¿no te pueden acusar de algo que no has hecho? Obvio que no. Obvio que no. Yo jamás he maltratado a mi hijo. Jamás lo he hecho. Jamás lo voy a hacer. Es que una cosa es reprender a tu hijo. Y otra muy diferente es que te acusan de maltrato, de lastimarlo. Bueno, pero es que no te podían acusar de algo como eso si no tenían pruebas. 
Pues eso pensábamos, pero evidentemente no habíamos aprendido la lección. ¿La lección? ¿Cómo así? Ay, que de Rodrigo se podía esperar cualquier cosa. No me digas que tenía pruebas. Sí. Le habían tomado unas fotos a Andresito, lleno de golpes y morados. ¿Quién tomó esas fotos? ¿A quién no adivina? ¿Rodrigo? Uh -huh. Rosario. ¿Qué? Por favor, Lorena, ¿puedes calmarte? Tú no sabes con qué te vas a encontrar, entonces tranquilízate, ¿sí? No, no, no. Es que los que no saben con qué se van a encontrar son ellos. Porque mira, Catalina, así me toque hacerles un escándalo, contratar a los mejores abogados del mundo para que me defiendan, yo lo voy a hacer. Y le voy a demostrar al mundo entero que si alguien sabe ser madre, soy yo. ¡Rodrigo! Cálmate, ¿Rosario? ¿Qué es este escándalo? ¿Qué es este escándalo? ¿Qué pasa, mija? ¿Qué pasa? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué la dejó entrar, ah? Ay, discúlpeme, doña Maribel, pero es que no, no las puede retener. ¿No ve cómo se entregan groseras y altaneras? Mire, Lorena, evítese y evíteme llamar a la policía. Usted sabe muy bien que está demandada y cualquier escándalo me obliga a defenderme. Pues vaya buscando quien la defienda. Porque lo que usted le hizo a Lorena se llama calumnia y también es demandable. A mí no me amenace. No se equivoque conmigo. ¿no? Un momento. Aquí los que se equivocaron fueron ustedes porque no saben con quién se metieron ni en qué se metieron. Y eso también va para usted o yo. Rosario, si es que así se llama, ¿no? A ver, a ver, a ver, ¿qué es la gritería acá? Ay, pero es que tenemos visitas, qué lindas. ¿A usted quién la dejó entrar y qué vino a hacer a mi casa, ah? ¿eh? Te vine a decir que yo no voy a permitir que me quites a mi hijo. Y si lo que quería hacer era mostrarle al mundo que yo soy una mala madre, pues no te imaginas, Rodrigo, lo que yo voy a hacer para demostrar quién fue el que falló como padre. Ay, mi amor, no te ah. preocupes que aquí estamos nosotras ¿Sí? contigo. Y eso sí, no te preocupes porque muy pronto vamos a estar con nuestro bebé. ¿Mi amor? Ay, deje, hombre, no sea tan melosa. Mire, esa es la vida que le espera si piensa vivir al lado de este hombre. Que sean muy felices. Ah, ah, que seamos muy bien. Ya, deje la menosería, hombre. A mí no me hablan dos solo, Lorena. Me... Rodrigo. Ya. Listo, listo, listo. Después de ese día me asesoré con los mejores abogados y decidí librar una batalla para poder por fin quedarme con la custodia de mi niño. ¿Y qué pasó? Pasó que en medio del proceso, Rodrigo y la mamá retiraron la demanda. ¿Cómo así? ¿Por qué? Con los exámenes que le mandé a hacer a Andresito, se comprobó que él jamás había sido víctima de maltrato. Exacto. Hematomas, moretones, cualquier secuela que evidenciara un golpe físico. Exacto. Con esos exámenes se pudo desmentir las fotos que ellos habían utilizado como pruebas. Es decir que prácticamente tu ex se quedó sin nada. Mejor no lo podías decir, André. Se quedó sin nada. Literal. Animal y mil veces animal, Rosario. ¿Usted cómo es de bruta? Por culpa suya es que está pasando todo esto. ¿Perdón, Rodrigo? Sí, por culpa de esas benditas fotos que usted tomó mal tomadas. Por eso nos estamos retractando de la demanda. No, señor. Yo las fotos las tomé muy bien tomadas. Ah, no, divinas. Como para una exposición de cuadros, seguramente. Si es por culpa de las fotos que estamos así. ¿Sabe cuál fue el problema? ¿Cuál? El maquillaje. Usted llenó de maquillaje a ese niño por todas partes. Lo dejó como un payaso. Y que ¿Payaso? ¿Cuál payaso? Payaseados. Estamos por culpa no, suya. Señor. Bueno, sí, no, ya, 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 ya. La culpa y el error de todo la tienen ustedes dos por ineptos, por brutos. Mamá, ¿pero cómo me va a decir eso? La culpa es de ella, aceptémoslo. Cállese, cállese, usted no hable, porque si usted fuera un hombre de verdad, no se había ido de esa casa y mi nieto estaría conmigo. Sí, su grita. ¿Y usted? Usted, 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 usted tampoco hable, tampoco hable. Usted no es más sino una recostada, una trepadora, una vendida. Vendida, lo que usted. no le importaba nada a mi nieto. Usted lo único que quería era quedarse con mi hijo, ¿cierto? No, no, señora, eso no es así. ¡Claro, claro que sí es tira. así! Si yo le hubiera pagado a usted, no por cuidar a mi nieto, sino por matarlo, usted lo hubiera hecho, ¿cierto? Hace, Ay, pero... ¡Cállese, vieja bruja, no diga esas cosas! Ay, vieja bruja, su mamá, respete a la mía. Pues que empiece entonces por respetarme a mí. Ay, ¿yo qué le voy a respetar a usted? No sea ilusa, no sea boba. ¡A boba! Muy bien, ya les voy a mostrar cuál es la boba acá. Venga, 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 hombre, Rosario, venga, venga no sea boba. Venga, 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 ven
se ven tan lindos los dos. Gracias, Cata. Rodrigo no sabe lo que se perdió renunciando a ser papá. Ay, él nunca pudo desprenderse de las enaguas de su mamá. No, él sí pudo, pero no quiso. Bueno, igual eso ya no me importa. Porque conmigo y con mi hijo las perdí todas. No, no, quédate con el niño, yo voy. Gracias. Aquí juegas. A la guerra. A la guerra. ¿Usted? Necesito hablar con Lorena. A ver, pero, pero ¿no le queda un poquito de vergüenza? Pues precisamente por eso necesito hablar con ella. A ver, mire, quede, quede muy clarito. Mi prima ha sufrido demasiado por culpa de ustedes y yo no voy a dejar que le hagan más daño, como le parece. ¿Qué es lo que Entonces pasa? Entonces me hace el favor y se va. No, 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 espera. Pero a ver, Lore, ¿no? ¿Usted qué quiere? Pues vengo a pedirle perdón. Ah, ¿y yo por qué tendría que perdonarla a usted? Bueno, porque en realidad yo sé que usted me brindó toda su confianza y pues yo la traicioné y yo quiero pagar por lo que hice. ¿Pagar? A ver, explíquese. Bueno, pues le voy a contar al juez toda la verdad. ¿Le voy a contar la verdad? Sí, eh, yo sé que hay una injusticia y bueno, yo les voy a ayudar con eso. La declaración de Rosario en medio de toda la contrademanda que inicié hace unos meses ha servido bastante. No solo para limpiar la imagen de madre, sino también para comprobar que Rodrigo no es un buen padre y puede ser peligroso para mi hijo. Con esa demanda tu propósito es que ni Rodrigo ni Maribel tengan contacto alguno con tu hijo, ¿no? Exacto. Y además, yo creo que por fin había aprendido la lección. Porque de ellos se podía esperar lo que sea, menos cosas buenas. Y lo mejor era poner una distancia prudente entre Andresito y esa gente para que el niño no saliera lastimado. Claro, no en vano dicen que una separación es un proceso complicado para la pareja, pero de ahí a que se convierta en una pesadilla. Sí, además, esas decisiones no se pueden tomar a la ligera cuando hay niños. Como lo hizo Rodrigo. Sí, pero tampoco se debe permanecer al lado de una persona que no es capaz de valorar y mucho menos respetar a sus propios hijos. Es que una persona que es capaz de usar a su propio hijo para hacerle daño a su pareja es capaz de cualquier cosa, es muy peligrosa. Sí, mi amor, pero por fortuna Rodrigo no cumplió su propósito. No, ni él ni nadie. Por eso es que yo quiero que esta historia la conozca todo el mundo. Porque esas personas que están pasando por esta situación, ya sean hombres o mujeres, que están siendo amenazadas por sus parejas con el pretexto de quitar la custodia de sus hijos, que no se sientan atemorizados, que no les dé miedo denunciar porque la justicia sí existe. Lo que hay que hacer es quitarse ese miedo y, y librar la batalla, porque es que nadie te puede quitar el derecho de ser padre. Lo que estás diciendo es tan importante, de verdad. Bueno, entonces, ¿qué dice? ¿Contamos la historia de mi prima? No, que si la contamos, estamos a 15 minutos de salir al aire. Vámonos preparando. Yo no tengo ningún problema. Y yo menos. Creo que es muy importante que tú le cuentes a toda nuestra audiencia todo lo que has vivido para que no le pase a nadie. Exactamente. Gracias. 